千羽之上，回首间，风雨茫茫。少年正道，万里独行，把剑荒凉。踏破轮回，傲视长长。找到你了，你们怎么跑这里来了？听说你打穿了九阳霸刀族，没有李神刀的九阳霸刀族，就算打穿了也没什么值得骄傲的。这和你们跑来这里有什么关系？你打穿九阳霸刀族之事传出，我们这些九阳霸刀族的附属种族便想趁势而起，联手攻克神刀城。但就在我们快要成功的时候，白金妖猿和战争巨象却忽然到来，守护神刀城。白金妖猿太厉害了，我们联手也打不过。可我们实在不甘心，就这样错过如此大好机会。于是我们决定分头行动。其他附属种族之人逃往了紫炎城方向，准备联手紫炎族组成种族联盟，一起对抗九阳霸刀族。而我和葬花打探到消息，知道你进了天妖大森林，于是便想来找你合作。九阳霸刀族内讧至此，天妖族状况同样也是糟糕透顶。天下乱了，你们与白金妖猿和战争巨象交手时，有发现什么特别之处吗？特别之处？对，我从九阳霸刀族出来之后，曾遇到过白金妖猿他们，我明明将他们困杀了，他们是怎么脱困的呢？不愧是你。这么说来，他们的确是有些不太正常，他们的额头都有血刀印记，看着很妖异。邪眼妖刀，李修罗，白金妖猿他们被妖刀印记控制。就要去守护神刀城，这岂非意味着李修罗掌控了邪眼妖刀？李修罗崛起了，妖皇史无前例的变种化形大劫，李修罗成为史上第一个驾驭妖刀之人。还有千年前的十大天才，燕狂人、吞月妖狼王等都将回归，这才是真正的开始，盛世将来啊！你嘟囔什么呢？
，你看着好年轻，真的就只是黄金学院的学生吗？有问题吗？没问题，就是觉得你太年轻了，年轻的不真实。像你这般强大的年轻人太少见了。是你孤陋寡闻了。李新阳不年轻吗？姚梧桐不年轻吗？姚梧谷不年轻吗？是你们种族的人太封闭了，不愿走出来历练。若我如你们族人那般，我也无法崛起的这么快。每个种族都有自己的一套办法，适合你们的不见得适合我们。呃，不过你崛起的是真的快。<笑>对了，藏神境地分开后，你又神化了几个部位？一个还是两个？你先说。<笑>侥幸在黄金神童基础上，又有了黄金神谷、黄金神藏。不错呀，不错，就只是不错而已。来来来，咱俩较量较量，我倒要看看你究竟能有多厉害。哎，嗯，啊，居然追来了，验证实力的机会，这不就来了吗？搞定！我刚才是不是傻子一样说要挑战的啊？啊！果然是邪眼妖刀的印记。啊！啊！好久不见啊，甚是想念。我也很想念你，想念的恨不得撕碎了你。这就不用了，你还是考虑考虑你这兄弟咋办吧。嗯，人族银狐王是要用这等下三滥的手段威胁我吗？上次你无耻的纠集战争巨象和银狮联手追杀我之事，你是忘了吗？你要怎样？我给你机会说。你想要我怎样？放了他！我十年内不与通灵龙猿为敌。<笑>怎么听着一副还是你高抬贵手的样子？是不是上次赐我揍的太轻了？上次是我一时错招而已。<笑>不服气啊！行，这次我打到你服气为止。